Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 20 de programación en Python. Vamos a seguir con manejo de archivos. En el video anterior habíamos visto cómo abrir un archivo. Para eso decimos un manejador de archivos, open y el nombre del archivo. Por ejemplo, era archivo 1.txt. Pero bueno, por default, cuando hacemos esto, Python lo que está haciendo es abrirlo en modo de lectura solamente. Que sería lo mismo que pasarle por parámetro coma y barra r que es de read only ahí nosotros no podemos escribir en el archivo solo podemos leer su contenido para poder escribir eh, vamos, a, vamos a hacer otro mejor de archivos este archivo no existe archivo nuevo eh, y ahora eh, lo que vamos a hacer es abrirlo en modo de escritura con W yo lo abro en modo de escritura con W si no existe el nombre del archivo este entonces lo que va a hacer W es crear lo demás pero en W solo podemos escribir también hay otra manera que es eh, no sé, archivo 3 que esta manera te permite que solamente se pueda agregar al final que es con a ah. esto el barra el comillas a perdón es eh, solo escritura posicionándose al final o sea vaya hasta donde termina y ahí empieza a escribir pero bueno vamos a utilizar esta ahora entonces no, no existe ese archivo entonces lo va a crear y cómo hacemos para escribir en el archivo le vamos a poner m2.write eh, y vamos a escribir una cadena por ejemplo hola mundo Ups. vamos a meterlo todo dentro de un main stuki stuki shit Ahí está. Vamos a import 20. Y supuestamente ya lo hizo. Así que vamos a ir a la carpeta de Python. Y el archivo era archivo nuevo. Bueno, nos escribió Hola Mundo. ¿Sí? Eh, bien, otra forma de escribir, que no es con esto. Ah, esperen, antes, miren lo que pasa si yo hago esto punto right chao eh, se terminé cerrando ahora eh, lo que pasa es lo escribe exactamente donde termina lo que lo último que escribí para que no pase eso eh, Vamos a utilizar esto que es una barra porque no la tengo en el teclado. Eh, y acá vamos a poner barra n. Y acá también. Barra n, si no saben, es el enter. Entonces, ahora lo que va a hacer es: si ponemos tut20, es va a ser un enter. O sea, va a escribir una por línea. ¿Sí? Bueno, también otra manera de escribir es, supongamos que, eh, no sé, tengo líneas iguales a, hola, no, vamos a ponerle otra cosa, Pancho, bien. Tengo un poco de hambre, por si se nota. Eh, entonces, con esas líneas, yo lo que vea, lo que con lo que vimos, lo que voy a hacer es for no sé x sin líneas y voy a, voy a puedo poner right eh, x más acuérdense porque tengo el barra n 
Entonces ahí me escribiría la línea y un barra n. Af import 20. Import, no timpor, no, no escriban timpor. Tut, también escriban. Bueno, ahí lo hizo. Vamos a ver si lo hizo correctamente. Archivo nuevo. Sí, escribió una en cada línea. Bien, perfecto. Eh, con lo que acabamos de hacer, también hay algo para hacerlo ops, eh, más eh, rápido. Que es... Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Como m2.write lines. Ahí está. Y ahora pongo línea líneas, que es la que tiene las líneas. Pero esto, si no me equivoco, lo va a escribir eh, una al lado de la otra. Sí, lo escribió una al lado de la otra. Si ven esto que lo abrimos con barra W, lo que lo que más importante que quiero que vean es que te sobrescribe todo el archivo ¿sí? o sea no, no guarda nada así que cuidado con abrir un archivo en barra w bien eh, qué más qué más bueno en todos estos perdonen pero me olvidé de cerrar los dos archivos eso está mal siempre cierren los Ah. Eh, bien eh, Vamos a probar con el Abrir al final Ahora en el archivo este Yo tengo eh, Tengo esto, ¿no? Vamos a ver Qué pasa si yo ahora le escribo Lo abro Con A Que supuestamente es Abrir eh, escribir al final bueno vamos a probarlo vamos a abrir y correctamente me lo escribió al final o sea acá es el final porque esto no tiene un barra n entonces empezó a escribir ahí y me lo escribió si sí, esto el barra sirve como para hacer log eh, a qué me refiero por ejemplo, si ustedes quieren no sé, eh, guardar los errores que tuvo un juego, a qué hora, eh, y lo hacen con el log, o sea, agregan, van agregando todos los errores, o cuando fue, no sé, en un juego puede ser, cuando fue la última vez que se conectó, y digo, cuando se conecta, van guardando a qué hora, y es un log, se va formando, no se... Sí, no se sobrescribe, sino que se escribe al final. Bien, eh, en el siguiente tutorial vamos a ver otra forma de manejar archivos, que es CSV, y cómo utilizarlo en algún juego. Así que no se lo pierdan. Chau.